朋友们，大家好！今天这段视频呢，跟大家说一下孩子这个湿疹啊。我家孩子去年上儿研所看了这个湿疹，当时是湿疹啊，然后开了几种药膏，那几种药膏呢，名称呢我就不说了，朋友们啊。呃，我前期的视频都有啊。当时视频分享出去之后呢，好多网友都后来私信我，只要是我看到的呢，我都回复大家了。但是后来实在是回复不过来，还有都好多网友让我帮做代购的。呃，我我有的网友呢跟大家解释了为什么帮不了大家买，因为我家孩子吧用了半个月之后呢，就是效果挺好的，我也分享视频了，但是它里面的成分有激素药膏嘛，但是一停药呢，孩子就就犯了，然后过完年之后，我记得，呃，给孩子吃了中药，吃中药呢，呃，也换了两三个医生吃中药调嘛。然后就是，我记得有一个医生调的挺好的，第一副中药效果还是不错的。然后第二副中药呢，就是孩子这个皮疹啊，就是反反复复的。然后一直到今天呢，孩子这个湿疹呢，反而就是皮疹严重了。呃，在这个阶段呢，我去我们这个西医三甲医院也去看了，中医院也去看了，现在是皮炎了，就特异性皮炎了。孩子现在症状呢，就是晚上休息非常不好。<咳>然后前两天呢，领孩子去了北京，这个我别说那个字了啊，说一个字吧，和啊，那全全名称的情况下，我怕这个视频发不出去啊，嗯，也是挂的专家号，专家呢也是确诊特异性皮炎，然后建议我们打打 B 族啊，嗯，他给我们的建议就是说，因为每个阶段孩子都有这个皮疹这个照片嘛，他看这个照片之后，他说。正常来讲的情况下，孩子这个皮疹不会发展这么快。他说有可能不排除这个孩子呢对这个某些中药成分呢有过敏啊，他是这样讲的。因为看皮肤病嘛，大家都知道啊。呃，去中医呢，中医就跟你讲，就是孩子湿气重、脾胃不和，导致这个湿疹啊。然后去西医呢，就是说这是过敏性疾病，啊，我们这个中途查过很多，给孩子相当于是做体检了吧，什么免疫科啊，呃，血常规啊，单都做了都没有问题，然后最后还是看的皮肤科，皮肤科一看就是也不需要做其他什么检查，就是特异性皮炎，就是建议我们打达必妥，但是我们当时没有打，然后去的北京嘛，然后北京这次回来也建议咱打这个达必妥。但是现在，呃，我们当家长的，就是还是在迟疑，就是还是在犹豫这个打鼻孔呢打不打，有没有别的更好的治疗方案？但是现在就两种治疗方案，一个是中医吃汤药，再就西医呢，就是因为特异性皮炎呢，尽头就是打鼻孔，没有其他的治疗方案，这个东西非常难缠。我也是也是，通过孩子得这个病才了解这个这个皮炎这么难搞，这么难缠。孩子现在就是，嗯、呃，睡眠非常不好，但是他抓痒的比较厉害啊。大家看一下这个图片就知道了，就是他现在面积还是挺大的。呃，看中医跟看西医说法完全不一样啊。甚至是每个医生说的完全不一样，有的医生建议擦药膏，有的医生坚决不让你擦药膏。然后呢，西呃看西医呢，就是完全不让你吃中药，说中药没有成功的案例，对于特性偏移性皮炎来讲，没有成功的案例。然后就是打鼻妥啊，但是打鼻妥这个东西呢，医生还说就是说，呃，也不是不是医生说，就是现在我们通过。搜索嘛，说这个生物制剂啊，呃，副作用咱先不用考虑，因为咱先想解决眼前的问题嘛，因为孩子休息不好嘛，就是不能停针，停针就很容易复发，所以说我们就在迟疑，就迟疑这个事，也犹豫这个这个事儿怎么办？所以说这段时间呢，我就是哎呀，休息非常不好，然后。哎呀，一直在想这个事情，出去卖货啥都没有精神状态，啊，这不是啥大问题，但是就是特别难缠，让你让你孩子这个
睡眠呢非常不好，导致你就是孩子非常痛苦，然后家长呢跟着非常非常着急，所以说，在这里呢，我建议大家呢，就是说孩子如果说湿疹比较少的时候，一定不要当不当回事，一定给他及时的去干预去治疗，啊，还有就是尽量不要去做，就是在网上让谁给你买代购啊，啊，代购啊是得帮你买药膏啊。<咳>不要不要这样去做，既然觉得这个东西行，就领孩子去一趟，你知道吧？啊，让医生给你看看究竟什么情况，然后药膏呢也不用，也不能乱抹，汤药呢也不能乱吃，一定要就是针对性治疗，因为有些东西有些药，你吃完之后会给孩子身体产生很大的负担不说，而且还会导致你的病毒加重，这就是我的亲身经历，朋友们，因为我之前为什么说。好多人让我让我做代购呢，我我都没有帮大家买呢，嗯、呃，好多网友都回复了啊，大家可能都知道。然后，但是我私信实在是太多了，我实在是回复不过来了，所以说也希望大家能够理解。哎呀，这退行性皮炎呢，朋友们真是难搞，太难搞了，孩子睡眠非常不好，这个养这个东西啊，没有没有方案，药膏什么药浴啊，还有说的就是。这个湿疹啊，特性皮炎不要沾水的。然后还有我的医生呢，让你建议你泡药浴。然后，呃，也通过这样的视频嘛，好多网友就是了解我家孩子有这个湿疹，那些小方子啥的我也都用了，但是没有效果，嗯，没有效果。好了，朋友们，今天视频就分享到这里啊，谢谢大家，拜拜。